Ajansı Ağustos ayı araştırmasını yayınladı. Buna göre İstanbul'da yaşayan neredeyse her iki kişiden biri kıt kanaat geçindiğini söylüyor. Zor geçiniyoruz. Sürünüyoruz yani. Onun söylediklerini İPA verileri de doğruluyor. Ağustos ayı araştırmasına katılanların %58,4'ü en büyük sorun ekonomi derken %43,8'i de kıt kanaat geçinebildiğini söyledi. Hayır hayır hayır kıt kanaat. Ekmek zamının bile hesabını yapıyoruz artık. Kasabı, manavı millet unuttu. En, en düşük şey 100 bin lira meyve. Araştırmaya katılanların %29,4'ü ödemelerini yapamayıp borca girdiğini, %9,2'si pek geçinemediğini dile getirdi. %17,7'lik dilimse geçinebildiğini hatta kenara da para koyabildiğini ifade etti. Türkiye genelinde %20'si krallar gibi yaşıyor. Geriye kalan %80'i sefirler oynuyor. Maalesef emekliyim. Emekli parayla geçinmeye çalışıyorum. Şu anda ek bir iş olarak taksicilik yapıyorum. Kocuma kurt için geçinmek için mücadele ediyorum. İstanbulluların ev içi gündemi de %56 ile ekonomik sorunlar, %6,1 ile eğitim harcamaları ve %5,5 ile İsrail'in Gazze'yi işgali oldu. En önemli sorun ekonomi. <gülüyor> İlk akla o geliyor. Yani zorlayan marketler biz yani. Çocuklara sorarsan tabii market değil de onlara da giyimdir yani. İstanbul'da yaşayanların stres seviyesi 10 üzerinden 7, mutluluk seviyesi de 5,4 olarak ölçüldü. 10 üzerinden 40. Stres seviyesi. Tabii ya. Mutluluk seviyeniz kaç 10 üzerinden? Sıfır. İmkanım olsa 10 dakika durmam. O, ne, nasıl? Her geçen gün zorlanışıyoruz. Yani geceleri uyuyamıyoruz ki. Hazır Almanya'da yaşayıp Türkiye'ye tatile gelenleri bulmuşken şu soruyu sormayı da es geçmeyelim. Almanya'da gayet iyi geçiniyoruz biz. Almanya bizi kıskanıyor mu? Çok hem de çok. <gülüyor> Almanya kesinlikle kıskanmaz. Çünkü Almanya gayet iyi durumu. Hiçbir şey alamasa yardım alıyor. Yani biz şimdi tabii rahatız. Euro'yu bozuyorsun. Bilmem kaç katını alıyorsun ama bence çok yazık. Gerçekten yazık. Durum bu. İşte kıt kanaat geçiniyoruz. Mevcut ekonomi geçimi bu 